नमस्कार वामजा एजुकेशन में आज सौन हार्दिक स्वागत है आज विडियो में आज लैक्चर में आज टॉपिक में आप धोरण आठ विषय विज्ञान नो पार्ट तीजो संश्लेषित रेसाओ और प्लास्टिक नो वीडियो बीजो है पार्ट टू जो छे पार्ट वन नो जो तो आ वीडियो पूरा कर तब तो जरूर थी जी सको मैं तो आ वीडियो अपने पा स्वाध्याय पोथे में प्रश्न जवाब स्वरूप जो छे चालू करता पेला जो तब आ चेनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देंजो तदन मित्र मफत है सब्सक्राइब करू सब्सक्राइब कर देंजो तथा सब्सक्राइब बाजू में रहेलू बे लाइकन दबाजो वीडियो ने जरूर थी लाइक करजो और तरह मित्रों सुधी शेर करजो चालो चालू करिए मित्रों अपने पहुंचा था प्रश्न नंबर चार नीचे प्रश्न टूंक में उत्तर लखो टूंक में अपने उत्तर लखवा तो चलो अपने आ दरक प्रश्नों ने जो समझ पाका करिए पेलो प्रश्न है शाट के रेसाओ ने संश्लेषित रेसा कहे समझाओ मित्रों जवाब है रू शन ऊन रेशम जो रेसाओ वनस्पति के प्राणीओ में मेरवाई है जे कूदरती रेसाओ है मानव सर्जित रेसाओ ने मित्रों संश्लेषित रेसा कहे एकमों के जे रासायनिक पदार्थों से जोड़ी आई साकड़ है मित्रों घना रेसा एवं रू शन ऊन रेशम आ कूदरती रेसाओ है परंतु मित्रों घना मानव सर्जित एवं रेसाओ है कि जे ना एकमों ने भेगा कर एक मोटो एकम बनावाय से आवा रेसाओ ने संश्लेषित एट के मानव सर्जित मित्रों रेसाओ कहवा त्यारीजो प्रश्न जो शाटे प्लास्टिक पात्रों अनाज ना संग्रह करने वपराय से समझा अपने अनाज ना संग्रह करने जाचा भागे प्लास्टिक पात्रों शुकाम वपरी छे विषय आम समझा तो प्लास्टिक पात्रों अनाज ना संग्रह करने वपराय से कारण के तो के प्लास्टिक पात्रों अनाज साथ प्रक्रिया करता नहीं एक तो मित्रों प्लास्टिक है अनाज साथ कोईपण जातनी प्रक्रिया करे नही तथा बीजो पॉइंट है तमने काट लगता नहीं जो लखंड पात्र हो भेजवा जगह रही तो काट पर लगे परंतु प्लास्टिक पात्र में काट लगता तीजु वजन में हल्का मजबूत टकाव हो प्लास्टिक पात्र वजन में हल्का हो मजबूत होने टकाव हो त्यार धातु पात्र करता किमत में सस्ता होने सरलता की वपरी शक हो खास कर तो सस्तु आपने जो हो सारूँ जो लखंड पात्र हो तो मैं तुमने उपाड़ो तो वजनवाड़ू हो जाए प्लास्टिक पात्र फोरव हो गए त्या फेरव सरल पड़े हम प्रश्न नंबर तीजो जो स्टार करेला प्रश्न मैं तो आईएमपी प्रश्न है परीक्षा में पूछाई शक एवं हो पूछाता हो प्रश्न है शक्य हो त्या सुधी प्लास्टिक उपयोग तारव ए शाटे तारव जो है शाटे तो क्या मित्रों प्लास्टिक ए जैव अविघटनीय पदार्थ है एट के गमे ते प्लास्टिक हो तमने मित्रों जमीन में डाटो तो विघटन थत नहीं जेव अविघटनीय पदार्थ है तमन नाश थत नहीं तुम्हें विघटन पमता घना वर्षों लगे और जो विघटन थे तो घना वर्षों लगे लाखों वर्ष मित्रों लगे पर्यावरण ने प्रदूषित करे एट के प्रदूषण करे एट विघटन न थत उपरांत प्लास्टिक पदार्थों दहन धीमु थाय दरमियान घना झेरी धुम वातावरण में भरे है तो एमन दहन ही धीमू थाय सड़गाम तो धीमे धीमे सड़गी मित्रों तो घना झेरी वायुओ निकले झेरी धुम निकले आ धुम वातावरण में भरे है तब प्लास्टिक सड़कते हो तो जुड़ू हे कि खराब वाश आती हो तो आ झेरी धुम वाश हो लीधे हवा प्रदूषण पाए थे आ निवार प्लास्टिक ना उपयोग घटाड़व जो एट काम बचव अपने प्लास्टिक ना उपयोग घटाड़व जो ओछो करव जो प्रश्न नंबर चार जो संश्लेषित रेसा न उत्पादन वास्तव में जंगल न संरक्षण कर मददरूप आ विधान समझा जो आपने तो संश्लेषित ना एकमों के जे रासायणिक पदार्थों से जोड़ी बनाली सांकर जेवी रचना है मित्रों संश्लेषित रेसा ना दौरो जुव दौरो लियो तो ये दौरो मित्रों ना एकमों बने हो आ एकमों भेगा थी एक मोटो दौरो बने अभी रीतना मित्रों संश्लेषित ना एकमों जो रासायणिक पदार्थ है तमने जोड़ी बनाली सांकर जेवी रचना हो आ प्रकार रेसाओ बनावा कोईपण प्रकार की वनस्पतिजन्य पदार्थों उपयोग थत नहीं संश्लेषित एट के कृत्रिम रेसाओ मानव सर्जित बना मानव सर्जित रेसाओ बना कोईपण जातनी 
संश्लेषित रेशाओ चार उदाहरण आप तो मित्र पे मेरी भाषा में कहू तो संश्लेषित रेशा एट मानव सर्जित रेशा कारखाना में बनेला रेशा ना एकमो जोड़ाई एक मोटो एकम बने एवं रेशा आने संश्लेषित रेशा कही उदाहरण क्या तो रेयन एक्रेलिक नाइलॉन पोलिस्टर जो एम उदाहरणों हम आम लिखू है एम वाँचे तो संश्लेषित रेशाए ना एकमो ने जोड़ी बनाली मरा साक जी रचना है तमने मित्रों संश्लेषित रेशा कही है उदाहरण में रेयन एक्रेलिक पोलिस्टर और नाइलॉन लखेलू है मटीरियल होने कृत्रिम रेशम तरीके ओ सातमो प्रश्न नाइलॉन रेशा गुणधर्मो जाना ओला रेयन हाथ हम नाइलॉन रेशा जो तो नाइलॉन रेशा मजबूत स्थिति स्थापक हल्का हो वजन में हल्का हो मजबूत होने स्थिति स्थापक हो रेशा चमकदार हो मित्रों सहलाई थी धोई शक हो त्यारबाद नाइलॉन रेशा उपयोग जनो तो मित्रों मोजा दौरडा तंबू टूथब्रश की बनावट में एट का टूथब्रश ने आगे मित्रों वाला वाल हो वाल जी रचना हो बना त्यारबाद कार सीट बेल्ट पड़दा बनावट में पेराशूट और पर्वतारोहण दौरडा बना नाइलॉन रेशा उपयोग थे पोलिस्टर रेशा गुणधर्मो जनो नाइलॉन रेशा जो पोलिस्टर जो तो आ रेशा में बनेला कपड़ा में करचली पड़ती नहीं पोली पोलिस्टर ने मैं तो जी रेशा थी कपड़ो बनाल हो कपड़ा में करचली वस्त कोई दिवस पड़ती नहीं शू तो करचली नहीं पड़ती बीजू है धो एकदम सरल है त्यारबाद आ रेशा पानी शोषण करता नहीं बनाला कपड़ा धोया पी जल्दी सुकाई जाए पानी शोषण एट शोषता नहीं बहु ए मित्रों धो नाखो ए जल्दी थी तेरे सुकाई जाए आना बनाला कपड़ा जल्दी थी सुकाई जाए त्यारबाद पोलिस्टर रेशा उपयोग जनो तो पेहरवा कपड़ा बनाव बाटली पातरी फिल्म बनाव वायर तथा अन्य उपयोग उपयोगी वस्तु में मित्रों तो आ पोलिस्टर रेशा उपयोग थे त्यारबाद जो प्लास्टिक ना चार उपयोग लखो पेलो उपयोग तो क्या प्लास्टिक रासायणिक दृष्टि निष्क्रिय हो मित्रों तो प्लास्टिक पर रासायणिक प्रक्रिया एक पन जातनी थाय नही कोई दिवस काट लगते लोखंड गरम करो तो ई मोटू थाय ठंड करो तो पाचुनापन थी जाए एव रीतना प्लास्टिक पर एक जातनी रासायणिक दृष्टि निष्क्रिय हो रासायणिक क्रिया थती नहीं निष्क्रिय हो प्लास्टिक वसन में भरेला पदार्थों पर प्लास्टिक असर थती नहीं तेने काट पागते नहीं त्यार धातु की तुलना करता सस्तु मित्रों प्लास्टिक त्यार वजन में हल्कू हो सहलाई थी हेरी हेरवी फरवी शक है चौथु तीन वस्तुओं विविध रंगनी आकर्षक देखावनी होते विविध आकार कद में सरलता ढाड़ी शक है एट के विविध आकार प्लास्टिक बना शक है शक्य हो त्या सुधी प्लास्टिक उपयोग तारवो विषे टिप्पणी करो एम नीचे लखेलू है एट शक्य हो त्या सुधी आप प्लास्टिक उपयोग टाड़व जो है कारण कई प्रकृति मे हानिकारक वस्तु है मारी भाषा में मित्रों प्लास्टिक साची वस्तु कहूँ तमने हूँ साची वस्तु एट प्रश्न जवाब दो 
તો એક તો પ્લાસ્ટિક વજનમાં હલકું હોય જ્યારે સ્ટીલના વાસણો હોય ભારે હોય એમને હેરફા ફેરવવા અઘરા પડે જ્યારે પ્લાસ્ટિકના મોટા મોટા વાસણો હોય એકદમ હલકા હોય એટલે એમને હેરવા ફેરવવા પણ સહેલા પડે હવે પ્લાસ્ટિકનું વાસણ બનાવવા માટે બીબાનો ઉપયોગ થતો હોય એટલે એમને મિત્રો આપણે જે આકારમાં ઢાળવું હોય એ આકારમાં ઢાળી શકાય ચોરસ બનાવવું હોય ચોરસ બને ગોળ બને ગમે તે આકારમાં આપણે ઢાળી શકાય જ્યારે લોખંડ છે એમાંથી આપણે અમુક ટફ આકાર બનાવવો ખૂબ અઘરો પડે છે ત્યારબાદ મિત્રો પ્લાસ્ટિક છે એ અલગ અલગ કલરનું બને એટલે આપણે દેખાવમાં આકર્ષિત થાય આપણને જોવું એ ગમે જ્યારે લોખંડ છે એ તો એક જ રંગનું હોય છે એમાં તો કશું રંગ થવાનો છે નહીં પ્લાસ્ટિકમાં મિત્રો કાટ લાગતો નથી એક પણ જાતની રાસાયણિક પ્રક્રિયા પણ થતી નથી જ્યારે લોખંડની વસ્તુમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા ધાતુની વસ્તુમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે હવે મિત્રો આપણે જોઈએ પ્લાસ્ટિકના ગેરફાયદા જણાવો તો કે પ્લાસ્ટિકનો કચરો જેવ અવિઘટનીય છે એટલે કે એમનું વિઘટન થતું નથી એમનો નાશ થતો નથી જમીનમાં દટાયેલો પ્લાસ્ટિકનો કચરો વર્ષો સુધી એ જ સ્થિતિમાં રહી અને જમીનને પ્રદૂષિત કરે છે મિત્રો જમીનમાં તમે ટ્રાય કરવી જ કરી લેજો તમારા ખેતરે મિત્રો એક જબલું હોય પ્લાસ્ટિકને કોથળી હોય એમને દાટજો દાટીને બે મહિના પછી તમે જોશો તો પણ તે ત્યાં એવું ને એવું પ્લાસ્ટિકનું એવી ને એવી જ પરિસ્થિતિમાં તે પ્લાસ્ટિકની કોથળી રહેશે અને સાથે સાથે મિત્રો ભેગું એક બટેટું દાટી દેજો એ બટેટું જોશો ને તો એમનું વિઘટન થઈ ગયું હોય છે ત્યારબાદ પ્લાસ્ટિકના પાત્રોમાં રાખેલા ખાદ્ય પદાર્થો પીણા માનવીના સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડે છે જો મિત્રો પ્લાસ્ટિકના પાત્રમાં પીણા રાખેલા હોય ગેસ વાળા આપણે પીણા પીએ છીએ સોરાઓ પીએ છીએ એ મિત્રો માનવ માટે નુકસાન પહોંચાડે છે પ્લાસ્ટિકનું દહન ધીમું થાય છે સરળતાથી સંપૂર્ણ દહન થતું નથી એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે સળગી જતું નથી અને કદાચ એનું દહન કરો સળગાવો તેની અંદરથી ઝેરી ધુમાડાઓ પણ મિત્રો ઉત્પન્ન થાય છે પ્લાસ્ટિકના દહન દરમિયાન ઘણા ઝેરી ધુમાડા વાતાવરણમાં ભરી અને વાતાવરણને પણ પ્રદૂષિત કરે છે મિત્રો આ આપણે જોયો પ્રશ્ન નંબર ચાર પ્રશ્ન નંબર પાંચથી આપણે આગળના વિડીયોમાં જોશું આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે તમે તમારા મિત્રો સુધી મિત્રો જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી દો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બે લાઇકન દબાવજો અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો શર્માયા વગર કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દો કોમેન્ટ કરવી તદ્દન ફ્રી છે મફત છે મિત્રો ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે ફરી પદાજો બબાઈ જય હિન્દ વંદે મારે આવજો ધન્યવાદ